距离中国海军第一代万吨级驱逐舰零五五型首舰下水已经将近五年过去了。近日，据官方媒体报道，中国海军零五五型导弹驱逐舰“延安舰”已经正式刷号并开始出海训练。众所周知，一艘军舰刷号就意味着已经基本全部海试并移交给了海军，拥有了自己的舰徽、舰歌。作为目前世界上综合性能最强的驱逐舰，究竟是艘什么样的战舰？到底有多厉害？它的问世对中国来说又有什么意义？按照中国海军一直以来的传统，新建造的驱逐舰在通过严格的海试、全部测试工作后才会涂刷舷号，也就意味着将正式服役。随着延安舰的正式亮相，我国也正式超过美国，成为目前世界范围内装备万吨级神盾舰最多的国家。不仅是数量，性能上也是最强的。据了解，此前已经正式服役的三艘为2020年1月12号正式入列服役的首舰南昌舰。二零二一年三月二号正式加入中国海军序列的拉萨舰，二零二一年四月二十三号海军节当天入列入役的大连舰队，在去年十一月份，鞍山舰已经完成海试并交付海军，拥有了自己的舰徽。随着第五艘零五五驱逐舰涂刷舷号公开亮相，首批八艘零五五驱逐舰世界上就只剩下三艘还没有刷号。不过，按照这个速度，余下三艘在今年全部服役的可能性还是非常大的。不知道大家发现了没有，大连舰和延安舰的刷号和入列时间要早于舷号更小的鞍山舰和无锡舰。为什么会有这种情况呢？其实啊，主要是因为首批八艘零五五驱逐舰是由两大厂同时建造的，分别是江南造船厂和大连造船厂。其中幺零幺到幺零四由江南造船厂建造。幺零五到幺零八由大连造船厂建造，也就是说，幺零幺、幺零二是江南造船厂建造的第一批零五五驱逐舰。与此同时，幺零五、幺零六也是大连造船厂建造的第一批零五五驱逐舰。接下来的幺零三和幺零四、幺零七和幺零八则分别是江南厂和大连厂的第二批，第一批早于第二批，同时江南厂又早于大连厂，这样应该就能理解了吧？若首批零五五全部服役后，仅仅是这八艘零五五就可以组成全球规模第二的大型防空舰队，也使得海军实力有了进一步明显的提升。零五五究竟是艘什么样的战舰呢？零五五型驱逐舰是一艘水面战斗舰，在远海大洋作战中承担编队、防空、反舰、反潜和随行对陆攻击作战任务，在战场上就如同一座流动的海上反导作战平台。能分担战时陆基反导的巨大压力。零五五驱逐舰还是我国海军水面作战舰艇编队的核心，在零五五驱逐舰强悍的舰队及指挥能力的协调下，水面作战舰艇编队能够发挥出一加一大于二的超强战力，既能为航母保驾护航，又有着超强的战斗力，可以说是可攻可守。目前是世界上性能最全面、综合能力最强的驱逐舰，为何它会这么厉害呢？首先，零五五型驱逐舰的隐形性能特别好，主要与全舰的设计有关系。舰面非常整洁，导弹全面进坑，还有装备设施都挪到了舷墙内，或者用舱门遮蔽，隐蔽性极好。这与整体封闭式桅杆运用有极大的关系。此外，全舰使用的新型 S 波段有源相控阵雷达，使得雷达反射面积急剧下降，大大增加了驱逐舰的隐形性能。其次，零五五型驱逐舰使用的是现代化射频系统，可以直接在主桅杆上集成了新型的 X 波段相控阵雷达，是全球首艘集合了 S 加 X 双波段雷达。S 加 X 双波段雷达，这样一来，不仅实现了零五五型驱逐舰的雷达射频资源共享，而且还能实施一体化管理，增强了零五五型驱逐舰的应变能力。任务灵活性和对多种复杂目标的探测能力。再次，零五五型驱逐舰不仅有大吨位和高航速。据了解，零五五型驱逐舰全长一百八十米，排水量将近一点三万吨，被认为是除航空母舰和两栖攻击舰级别外，二战后亚洲建造的吨位最大的水面主力作战舰艇。同时，全舰采用燃气轮机动力。搭配了四台大功率的燃气轮机，可以源源不断地为它输出强劲的动力。目前，零五五型舰最高航速可达到三十四节，虽然人家体积大，可人家也不慢呢。最后，也是最为重要的，零五五型驱逐舰拥有强大的舰载武器。
，它有一门可以发射一百公里以上增程精确制导炮弹的单管一百三十毫米主炮，提升了对海对岸打击能力。不仅如此，还具备防空和反导作战能力。不仅射速高、射程远、动作可靠，还是性能非常优异的现代化舰炮。值得一提的是，零五五型驱逐舰有全球最有效的近防炮系统，一门有一千一百三十近防炮，是全球首门万发炮，可以每分钟射速高达一万余发，同时具备拦截四倍音速以内反舰导弹对舰载的打击能力。在舰尾上方还装上了一座二十四连装海红旗幺零进程防空系统，具有极高的拦截能力。在多次演练中，射程十公里的超音速反舰导弹都能轻松拦截，可以看得出来，防空反导性能也非常出色。全舰还使用了一百一十二个垂直发射单元，直径有八百九十毫米，目前有七米和九米两种信号可以选择的垂直发射装置，也是全球最大的垂直发射装置。这个装置具有冷热共价发射能力，海军所有现役，包括鹰击幺二与鹰击幺八反舰导弹。海红旗九与海红旗幺六防空导弹、鱼七与鱼八反潜导弹、东海幺零对陆攻击巡航导弹，包括防空反导、动能拦截弹，红旗幺九二六都是全球战斗力最强大的垂发系统。就连西方在发射方式上还采用的是甲板倾斜方式发射，已经是落后中国海军的。其中，双击库、双直二零反潜直升机、两座二百三十四毫米反潜鱼雷发射装置，包括内置的鱼七八反潜导弹，使得零五五型舰具有强大的反潜作战能力，一扫中国海军历来水面舰艇航空反潜能力较差的短板。正因为如此，中国也正是超过美国，成为目前世界范围内装备万吨级神盾舰最多的国家，不仅是数量，性能上也是最强的。可以说，一艘零五五驱逐舰的综合战力至少相当于二点六艘伯克级或者是零五二 D 驱逐舰，并且零五五驱逐舰拥有伯克级和零五二 D 驱逐舰都不具备的能力，那就是超强的舰队指挥能力。更有媒体爆料，延安舰将分配给南海舰队。这样一来，南海舰队将和北海舰队一样，拥有两艘零五五驱逐舰。目前，南海舰队驱逐舰数量达到了十六艘，其中神盾舰数量达到了十三艘。如此强大的军事部署，恐怕美国都不敢来中国搞事儿了吧？随着零五五型驱逐舰的服役，也标志着中国的驱逐舰已经跻身于全球最先进军舰的行列，未来将成为中国海军远洋编队或航母编队的带刀侍卫，充当旗舰和指挥舰的角色。将大幅度提升中国海军编队的综合作战能力，同时保证了航空母舰远洋作战时的安全。